പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടി സർവേ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കുറവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എവറി ഇയർ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏജ് വരാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏജ് ടിയർ ആൻഡ് വിയർ വരാം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബൈ ദി സെയിം എമൗണ്ട് എവറി ഇയർ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് റിഡക്റ്റഡ് എവറി ഇയർ സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ഓൺലി ദ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി മൈനസ് എസ് ബൈ എൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും വില കുറയുന്നതാണല്ലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും എവറി ഇയറിലും ഓരോ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നടന്നു വെച്ചാൽ ഒരേ എമൗണ്ട് ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കാം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മാത്രമല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ യൂട്ടിലിറ്റി ടൈം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി മൈനസ് എസ് ബൈ എൻ ഇനി എന്താണ് സി എന്താണ് എസ് എന്താണ് എന്നറിയേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അല്ല ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എസ് എന്താണ് നോക്കാം വേറെ ഒന്നുമല്ല സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഡി എന്താണ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എൻ ലൈഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വേയിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് വീണ്ടും നമ്മൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എസിൻ്റെ വില ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത മെത്തേഡാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കുക ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന വില കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഓക്കെ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇയേഴ്സ് ബൈ സി ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ ഇനി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എസ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ സി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എൻ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ കറക്റ്റ് ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇടുന്നു അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ദൻ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ സി ദി ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ വൺ മൈനസ് എസ് എസ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്ര ഇട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൂടെ നോക്കിക്കോളാം ചിലപ്പോൾ പൂജയൊക്കെ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇക്വേഷൻ സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ദി ഹോൾ റേസ് ടു എം വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്തിലുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു എൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എം ആണെങ്കിൽ എം ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എം എന്നല്ലേ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ എം എടുത്താലും മതി എം ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ എം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ഇത് എൻ്റായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള അതിനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും ആ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് സർവേ ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സാധാ ഒരു ലേബറിനൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ
ഇനി ബുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സി ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ ഇയറിൽ എത്രയാണ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സി മൈനസ് എ വന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് പോവാം സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ എ പ്ലസ് ബി വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ വന്നത് പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ രണ്ട് വർഷത്തെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂടെ നോക്കുമ്പം ഈ ഓൾറെഡി ഒരു എ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തിലും എ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു എ അല്ലേ ടു എ പ്ലസ് ബി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സോറി ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാം സെയിം തന്നെ തേർഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയർ വരുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ സോറി ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ